，西泽大人同那两位公主是什么关系啊？怎么突然想问这个？我想到，西泽大人是阿兰惹的夫君，可是好像西泽大人更喜欢菊诺，常地有情形与他。但是，看到西泽大人那么关心菊诺的伤势，我就觉得有些奇怪，也挺羡慕菊诺的。羡慕菊诺？在我模糊的印象当中，我喜欢的那个人，好像有几次我最需要他的时候，他都不在。当年便听白珍常说你的性子，原本就是不能将心事闷在心中的，此时容你一个人待着，反倒令人担忧。有伤心的事，不妨说给我听。虽然单个虚名，但我好歹也是你的长辈嘛。嗯，在九曲龙的时候，我就在想，为什么每次轮到我都是这样？为什么每次都是我一个人？每次？嗯，有几次危险到。要以性命相负的时刻，都是我一个人熬过来的。如果不是那几次的经历，可能我就没有办法熬过九曲龙了吧。然后呢？然后？嗯。然后。我就挺羡慕菊诺的，西泽大人一定很喜欢他，很重视他。菊诺有很多人爱护着，守护着。就算少了个西泽大人，他也会平平安安的。可是阿兰惹，只有一个夫君。想到这里，我就有些难过。想到阿兰惹作为一个女孩子，都没有好好的被疼爱过，没有好好的被呵护过，我就觉得有些难过。可是转念一想。我又比阿兰日好到哪里去了呢？那，你恨他吗？大概不恨吧。我只是有点累。他是一个很好的人。我和他没有缘分罢了。你还小，将来会遇到更好的人。嗯，将来我会遇到更好的人。那你有没有想过，将来想遇到一个什么样的人呢？其实，我也不是那么。娇气，非要有人来救我。如果不来救我，我就活不下去的那种人。但我希望遇到一个我有危险，他会出现，出现救了我，不会把我随手抛下的人，在我痛苦的时候能够安慰我的。难道你就没有想过，要遇到一个再也不会让你受苦、再也不会让你遇到危险的人吗？我早就晓得
自己没那个运气，就是突然觉得很难过，就哭出来了。要收拾回船，连夜赶回王都吗？可是我们殿下受伤了，都不能休息一下吗？你觉得王军会为了阿兰惹殿下停留吗？知道了。殷行公突然遭遇天火，今夜就要连夜赶回王都。我先将阿兰惹殿下送回画舫，你将殿下的东西收拾妥当。是。苏莫叶，我自会找你。吓了一跳，西泽神君，你是走错房了吧？有什么问题吗？呃，这三更半夜的突然前来，我觉得有些不妥。我来陪你，不好吗？呃，这个，哎，这里是……这是你的画舫。今夜行宫走水，大家都回到船上了。哦，嗯，西泽神君，若是累了，懒得再去找屋子，那你便在我房中先休息片刻吧。我出去吹吹风，你若要走时，切记替我留个门。我来看看你的伤。神君，我是阿兰惹，不是君诺。